habari za kati huu na imani wote mnaendelea vizuri na siku yenu pia iliweze kwenda vizuri na namani pia mnaendelea kufuatilia masomo ambayo nimekuwa nikishia na nyinyi katika group la Telegram ningependa kusisitiza kwa wale ambao hawajafuatilia masomo ya kipindi cha nyuma waweze kufanya juu chini kisha kwamba masomo yao yanapitia lakini vile vile waweze kuandaa mas- waweze kuandaa maswali kutokana na maswali kutokana na, 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 na masomo ambayo watakwenza kuiona katika vipindi ambavyo waweza kupita katika siku leo kitu ambacho tunaenda kujifunza ni somo ambalo lohusiana nguzo nne za branding na maana somo hili tumeweza kujifunza katika masomo yaliyopita tuliweza kujifunza nini maana branding tulishaweza kujifunza namna ya kuzofanya personal branding na business branding katika biashara zetu na hata kwa mtu binafsi ndio maana kuna somo la namna kuweza kujuza mwenyewe kwa hiyo katika swali tatu twende kuzungumzia haswa juu ya nguzo nne za branding na na imani kila mmoja anaelewa nini maana ya nguzo nguzo ulada ni mtu unaposikia katika maisha ya kawaida mtu anapokuambia kuhusu nguzo za nyumba zina umuhimu gani katika nyumba if the same applies kwamba hata katika maisha yetu kila siku katika shughuli ambazo tunazifanya inawezekana wewe kawa ni mfanyabiashara au mjasiria mali tunapozungumzia kuhusu nguzo ina maana ni vile vitu au tunaweza sema ni kama hatamu ambazo zinafanya kitu fulani kiendelee kusimama au kiendelee kuwepo mfano unavyosema kwamba nguzo za nyumba ina maana ni zina support nyumba kuendelea kuexist na unavyoziondoa ina maana unaweka nyumba katika hatari ya kuweza kuanguka au kuweza kuharibika kwa hiyo hata kwa mfanyabiashara au mjasiria mali branding ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu kwamba aweze kuelewa zile nguzo zake ni zipi na ni kwamba ni nguzo gani ambazo atakuwa kuzisimamia haswa katika branding process anayoifanya ya kuweza kujulikana kitu ambacho anakifanya sasa nikumbushe kitu moja na inaweza tukao tunarudi juma katika mada hizo pita lakini nataka niweze kukumbusha kitu ambacho kitakuwa na umuhimu mkubwa sana tunapoendelea na somo hili la siku ya leo na tunapozungumzia kuhusu branding sana sana achana na ile akili ya kusema kwamba branding ni namna watu jinsi tu wanavyokuzungumzia kwa kitu ambacho unakifanya lakini vile vile kwa upande mwingine ambao wengi wetu imekuwa hatusisitizi sana hasa katika masuala branding ni kwamba vile vile branding ni emotion connection Yaani ni namna gani unaweza kujiconnect na emotion za watu kwa vitu ambavyo unaifanya. Una transfer namna gani emotion ya kitu ambacho unakifanya kwa watu wengine ambao unakufuatilia au watu wengine ambao wanatazamia brand brand yako kwa namna nyingine tofauti kutokana na jinsi shughuli zako unavyozifanya. Sasa ndio maana katika siku leo nataka niweze kusisitiza uh, katika somo hili haswa uweze kuzelewa nguzo hizi nne za branding kiasi kwamba Uh, uweze kuwa na image nzuri katika mazungumzo ya watu lakini vile vile uweze create emotion connection baina yako wewe na watu ambao wanafuatilia kwa kitu ambacho unakifanya sasa nguzo hizi ni zipi katika pdf nitaenda kushirikisha hizi nguzo nne lakini nitakapotuma katika grupu ningependa kusisitiza kwamba jitahidi sana uweze kupitia pdf hii na isome kwa makini na andaa maswali kutokana na siku yako niliweza kupangia kwamba kwa sababu kila mmoja ana siku yake na imani kwamba itakapofika siku yako utakuwa na maswali ya kuweza kuniuliza kutokana na mada ya siku ya leo. Nguzo ya kwanza kabisa ambayo mtu ataweza kuizingatia pindi unapofanya branding au kujibrand kwa shughuli ambazo unazifanya ni lazima ukishe kwamba unakuwa na ukumbusho. Na tunapozungumzia kuhusu ukumbusho lazima uweze kuwa na kitu ambacho kitacha alama katika vichwa vya watu. Kitu ambacho kitafanya watu waweze kukumbuka kutokana na kitu ambacho unakifanya. Na ukiangalia kwa asilimia kubwa duniani kwa sasa hivi, biashara kubwa, watu ambao unaweza sema ni wafanyabiashara wakubwa wenye makampuni makubwa watu waliofanikiwa ukiangalia kwa kitu moja kinaitwa logo logo ni moja kati ya kitu ambacho vile vile kipo katika branding process za kwa kwamba unaweza kutakuwa kuzifanya au katika nguzo ya branding kwamba ukumbusho moja hapo ambao mtu atakuwa kuwa nao ni lazima kisha kwamba unakuwa na logo lakini kumbuka kwamba logo sio kwamba ni brand Kwa hiyo hapa sana sana kitu ambacho tutaoka kuzingatia ni kwamba uelewe kwamba logo sio kwamba ni brand katika shughuli ambayo unaifanya. Na ili logo yako iweze kuwa kama brand au ukumbusho kwa watu unapofanya branding process katika vitu ambavyo unaifanya ni lazima cha kwanza uweze kusha kwamba logo yako inakuwa na kitu ambacho kitafanya watu wazi kukumbuka. 
Na ndio maana nasema kwamba moja kati ya vitu ambavyo ni muhimu kwa kisha kwamba kwenye logo yako inakuwa nayo ni lazima logo yako iweze kuwa na rangi ambayo ina tafsiri kutokana na shughuli ambazo unazifanya. Na kwa wale ambao tutakuwa nafuatilia katika YouTube kuna somo ambalo niliweza kuliweka leo na mambo ya color psychology ni mambo ya rangi uh, tafsiri ra, za rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo kitu muhimu sana sana ambacho unatoka kuweza kuwa nacho ni kwamba logo yako inakuwa na rangi ambayo inakuwa na maana kutokana na activity ambazo umepanga kuweza kuzifanya. Lakini cha pili pia lazima vile vile kuhakikisha kwamba logo yako inakuwa na design ambayo itakuwa ni rahisi mtu kuweza kukumbuka uh, pindi anapoiona logo yako kwamba ni lazima usho kwamba design yake inakuwa ni nzuri lakini vile vile kala ya logo yako iweze kuleta tafsiri ambayo itakuwa ni ndani na shughuli ambayo utakuza kuzifanya sasa sikumbua kwamba sio zote kwamba rangi tunasema kwamba color colors uh, and designing ina create kimoja tunasema kinaitwa brand recognition kwamba mtu aweze kuielewa brand yako na ndio maana kwa hiyo mfano kwa siku ya leo unapoona labda gari la Azam unajua kabisa kwamba moja kwa moja hii logo ni Azam unapoona labda kama ni kinywaji cha Mo unajua kabisa huu ni Mo unapoona labda kama ni kinyoji, kama ni, ni product ya Apple unajua kabisa hii ni Apple au logo ya Apple na unajua hii ni logo ya Apple unapoona logo ya Samsung unasema hii ni Samsung kwa hiyo lazima kushe kwamba katika logo ambayo unatengeneza design na kala zake ziweze kuwa ni ambazo yaani ziweze kuwa na urahisi wa mtu kuweza kukumbuka au ziweze kuwa ni ukubusho mkubwa kwa mtu yaani kwamba uweze kuelewa kwamba activity ambayo unazifanya katika kitu ambacho unakifanya kwa zingatia kwamba kitu cha kwanza nguzo ya kwanza katika shughuli zako ambazo unazifanya logo yako iweze kuwa na ukumbusho na katika logo yako kuhakikisha kwamba inakuwa na rangi lakini design ambayo itafanya mtu aweze kukumbuka wewe kutokana na shughuli ambazo unazifanya lakini vile vile nguzo ya pili katika branding ni uaminifu uaminifu ni tabia lakini vile vile uaminifu ni moja kati ya nguzo kubwa sana katika branding process ambayo utakuwa unaifanya kutokana na shughuli ambazo unazifanya na ukiangalia watu wengi brandi zao huwa wanaziua kwa sababu ya kuzo kosa uaminifu katika shughuli ambazo wanazifanya. Unaweza kaanza kufanya biashara yako au unaweza kaanza kufanya shughuli yako kijasiri mali kwa uaminifu lakini mwisho wa siku uh, ule uaminifu wako kuja kwa uvunja kwa kitu kimoja kidogo sana ambacho ulikuwa umekosa uaminifu katika kukifanya. Kwa ni lazima uweze kuhakikisha kwamba kama una malengo kuweza kusimamisha brand yako au utambulisho kutokana na kitu ambacho unakifanya hakisha kwamba uaminifu ni moja kati ya kitu ambacho unakisimamia katika shughuli ambazo unazifanya. Uaminifu sio kukosekana kwa sababu ukiangalia katika principle zile za mauzo na ni kitu ambacho nimekuwa nikiongea kila muda ni kwamba ili watu waweze kununua ni lazima kwa, ni lazima pia waweze kukuamini. Ukiachana ile kupenda na kufahamu lakini vile vile kuamini moja kati ya, ya nguzo muhimu sana sana. Kwa hiyo hata katika zile branding process na hata katika nguzo za branding Uaminifu ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu sana sana. Nakumbuka kati moja nilikuwa napitia chunguzi ambazo zilifanywa kule Marekani. Waligundua kwamba asilimia nne ya watu hawaamini chapa tofauti za watu kwa shughuli ambazo wanazifanya kwa sababu ya uvunjaji wa hadi. Yaani kwamba unakuta kwamba asilimia nne ya watu hawaamini brand kuna brand ambazo hawaziamini kwa sababu kubwa na sababu ya uvunjaji wa hadi. Kwamba mtu anakuwa na fake promise katika vitu ambavyo anafanya. Na ndio ile tunasema kwamba mtu unakuwa hauna uaminifu kwa kile ambacho unakaidi kutokana na shughuli ambayo unaifanya. Sasa kama mfano nchini mare, huko Marekani waligundua kwamba kuna asilimia nane ya watu ambao hawaamini baadhi ya chapa kutokana na uvujaji wa hadi, jiulize na wewe kwamba ni mara ngapi umeweza kushusha thamani ya brand yako kwa kosa uaminifu katika shughuli ambayo unaifanya. Na jiulize vile vile ni kwamba ungekuwa na uaminifu katika kitu ambacho unakifanya ni asilimia ngapi ambayo ungeipandisha watu au ni asilimia ngapi uaminifu ambayo ungeweza kuipandisha kwa watu na ni faida gani ambayo ungeipata vile vile na imani faida kubwa sana ungepata endapo ungejenga au ungekuza uaminifu kwa watu juu ya kitu ambacho unakifanya kwa kumbuka kwamba uaminifu ni moja kati ya nguzo ambayo ni muhimu na ambayo tunaweza kuizingatia hasa katika shughuli ambazo unazifanya sasa inawezekana kuwa ni mjasiria mali inawezekana kuwa ni mfanyabiashara hii ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu tunaweza kusimama nacho uaminifu ni moja kati ya nguzo muhimu kata kujenga brand kwamba watu waweze kukumbuka lakini vile vile uweze ku transfer some emotion kwa watu ambao wanafuatilia kutokana na shughuli ambazo unazifanya na wengine tumekuwa ni kitu ambacho kinatushinda kwa sababu nakuta kwamba hatujaona umuhimu wa kitu lakini kitu ambacho kinakuwa kina umuhimu mkubwa sana endapo ukitaka watu waweze kukumbuka pindi wanapotaka huduma ambayo pia mwenyewe unaitoa uaminifu ni moja kati ya kitu ambacho ni cha msingi usifanyie mtu kwa dhuluma wala usiahidi kitu ambacho unajua usikakitoa kama ni kitu hauwezi kukitoa usilazimishe kama unaweza kukitoa kama ni kitu kabisa unajua kabisa hauwezi kukihudumia basi usikihudumie 
nasimama katika msingi wa kweli ili mshwa siku brand yako ikue katika misingi ambayo unahitaji lakini vile vile nguzo ya tatu tunasema kwamba ni thamani au value na kumbuka kitu moja kwamba katika branding ile kuweza kuacha kuweza watu kuweza kukumbuka kitu ambacho unakifanya lakini vile vile kuweza kufanya emotion transfer kumbuka kwamba thamani moja kati ya kitu ambacho ni muhimu au ni moja kati ya nguzo ambayo ni muhimu 